¿Qué pasa si no fuera vida terrestre? Si fuéramos invasores de otro mundo. ¿Y si nosotros fuéramos los extraterrestres? El capitán Eugene Cernan y el geólogo, el doctor Harrison Jack Schmidt, se preparan para conducir por un valle inexplorado en la superficie de la Luna en busca de secretos geológicos. Casi de inmediato se rompe una defensa en una de las ruedas traseras del rover. Si eran incapaces de repararla, el polvo lunar que soltaba la rueda trasera podía rayar fácilmente las viseras de sus cascos o romper los sellos de sus trajes. Pueden imaginar que sus sentidos estaban bastante agudizados en ese tipo de situación y eso los preparó para lo que sucedería después. Jack Schmidt, cuando estaba cerca del rover lunar, vio un objeto volando sobre su cabeza y reaccionó a eso. Hey, just here. Ambos se sorprendieron al ver que este objeto desconocido volaba arriba y alrededor de ellos. Hey, what is that? Aquí había algo que obviamente los tomó totalmente por sorpresa. A 386 mil kilómetros lejos de la ayuda, los astronautas solucionan el problema. La antena del rover lunar tenía espuma como material aislante. Lo que hay que entender de la espuma es que está llena de aire. Cuando llega al espacio y está expuesta en la superficie lunar, se obtiene una rápida expansión de esos espacios de aires internos. Y adivina lo que pasa. Explotan. Bien, en la Luna, donde no hay atmósfera, esa fuerza explosiva habría lanzado la espuma de la parte superior de la antena a cientos y cientos de kilómetros. Y habría sido bastante sorprendente sentir que algo te golpeaba en el vacío del espacio. La NASA cierra el caso, pero otros no se convencen con la explicación oficial. Dado que los astronautas están entrenados para cada tipo de exigencias, ellos saben lo que están haciendo. ¿Por qué los astronautas del Apolo 17 se asustaron tanto con los objetos que volaban si era solo la espuma de la antena? Esa es la parte inexplicable de esa misión. Noviembre del año 1971, Después de su viaje de cinco meses y medio a Marte, la sonda no tripulada Mariner 9 se dirige directamente a una tormenta. No había detalles de la superficie, estaba en blanco. La gran tormenta de polvo del planeta hace estragos durante dos meses antes de que Mariner 9 comience a enviar imágenes de la superficie marciana a la Tierra. Muchas de las imágenes mostraron marcas oscuras y muchas, muchas huellas paralelas. Algunas tenían vueltas y ondulaciones. Y surgía una pregunta, ¿qué eran estas marcas? Unos orbitadores sacan fotografías de las áreas donde se encuentran las huellas, con tal de buscar fenómenos similares en la superficie marciana. Las imágenes que envían sorprenden a la comunidad científica. Unas tolvaneras impresionantemente altas. Algunas de estas tolvaneras llegaban a una altura de casi 5 kilómetros. Eran enormes. Hay videos de tolvaneras grabados por los rovers de exploración en Marte. Y se puede ver en la sucesión de cuadros la columna de polvo moviéndose por todo el campo de visión. Las primeras imágenes del Hubble fueron completamente comunes parecían mostrar galaxias. No fue sino hasta que las juntamos todas que fue evidente que había 2,500 galaxias. La mayoría era muy poco visible. Y esas galaxias se movían muy rápido. Parecían estar alejándose de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Pero nada viaja más rápido que la luz. No se puede enviar objetos físicos o incluso información más rápido que la velocidad de la luz. Hay que estar abiertos a la posibilidad de que las teorías de la física no estén del todo completas. ¿Tenía razón Einstein o se equivocó un poco? ¿O habrá alguna manera de vencer a Einstein al deformar el espacio? ¿Y si los objetos que Bob Williams vio no fueran galaxias? 
¿Y si fueran artefactos que se impulsaban a través del espacio interestelar? Si una nave pudiera distorsionar el espacio utilizando un empuje por curvatura, podría atravesar el cosmos en horas en lugar de miles de millones de años. Se podría decir de los objetos que vimos que en realidad eran brujas volando en palos de escoba. No podría desmentir eso. Así que, bien, si eligen no creer que sean galaxias, fantástico. Pero ¿cuál es su evidencia? Por primera vez en la historia, los astronautas intentan arreglar la base del transbordador. Nunca ha habido tanto en juego. La reparación de Robinson parece ser un éxito. Pero mientras el transbordador se prepara para el reingreso, una de sus cámaras capta un extraño objeto moviéndose por la zona. Lo que vieron fue descrito como el boomerang, un objeto que iba en una dirección. Luego la cambia y se aleja. El cambio de rumbo del boomerang parece muy intencional. Algunos observadores especulan que está acosando al transbordador. ¿Qué estaba pasando? Normalmente un objeto no cambia de dirección a menos que esté bajo un control inteligente. Aunque la NASA no ha dado una explicación oficial, una investigación científica independiente considera que el boomerang es basura espacial, cuya trayectoria se ve influenciada por el roce de la atmósfera de la Tierra. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Basura que se comporte de una manera peculiar como esta no tiene sentido. Si fuéramos invasores de otro mundo, ¿y si nosotros fuéramos los extraterrestres? ¿Y si una roca de otro mundo llegó transportando carga extraterrestre? Nosotros, esta teoría se conoce como panspermia. La panspermia es la idea de que la vida aquí comenzó afuera. Que un planeta con un ecosistema activo puede recibir un impacto... Y ese impacto puede golpear el material con biología a bordo y lanzarlo al espacio. Algunas formas de vida serían lo suficientemente fuertes y podrían sobrevivir al impacto. Y luego se desarrollarían en un planeta. Tal vez somos extraterrestres del espacio exterior. Suena loco. Es como ciencia ficción. Excepto que hemos visto que hay meteoritos que han aterrizado en la Tierra que contienen aminoácidos, la materia prima de la vida. Si la vida surgió de una roca extraterrestre, ¿de dónde vino esa roca? Tal vez los científicos no tengan que mirar muy lejos para encontrar un lugar que pudo haber dado origen a la vida cuando la Tierra era joven. Y si un trozo de seres se desprendió de la superficie del asteroide, se dirigió hacia la Tierra y la infestó con vida extraterrestre, 